это видео будет полезным для настоящих, будущих, реальных, виртуальных, потенциальных владельцев мототехники Сузуки. Многие, желая выточить себе дубликат ключа, приобретают болванку и думают, что она неразборная. То есть думают, что металлическое жало намертво впаяно вот в эту пластиковую часть ключа. Но это, как мы видим, не так. Как на оригинальных ключах, так и на заготовках под дубликаты. Чтобы нам правильно разобрать ключ, необходимо расположить пластиковую часть ключа ушком под кольцо в левую сторону. Почему именно так? Потому что отверстие под шплинт не сквозное. И чтобы не снимать вот эту алюминиевую накладку с логотипом, как в моем случае я снял с двух сторон, мы снимаем только с одной стороны, располагая ушком под кольцо влево. Демонтируем эту алюминиевую накладку с логотипом, вытаскиваем шплинт или винт, тут у всех по-разному, и потихоньку тянем на себя жало ключа. Оно будет довольно плотно там сидеть. Здесь мы можем увидеть, что вместе с ним выдвинется некоторая пластиковая часть, выполняющая роль фиксации. В моем случае я просто хочу заменить вот эту верхнюю пластиковую болванку ключа, потому что какой-то криворукий урод для надежности или еще для каких-то непонятных мистических свойств взял, вынул это жало ключа и от души там все залил каким-то клеем. Все это выглядит очень убого. Еще и очень криво было это все вставлено. В общем, если ты это смотришь, чтобы у тебя руки подсыхали. Ни в коем случае не нужно делать так по-уродски. Вы же просто вставляете жало ключа туда аккуратненько. Вставляете шплинт или винт, что вам там удобнее, что у вас есть. И все. Если вы так переживаете за многолетнюю надежность этой всей системы, ну капните немного сюда клеем в это отверстие. Все, никуда у вас жало не денется. Никаких кардинальных мер тут не нужно. Не нужно татушку себе бить с формой геометрии ключа. Вот так все это выглядит в разобранном виде. Алюминиевую накладку с логотипом отклеиваем. Удостовериваемся, что там нет ни винта, ни шплинта. И зажав где-нибудь вот эту пластиковую часть, плоскогубцами руками не получится, потому что выскальзывает и очень плотно там все запрессовано. Зажимаем пластиковую часть, тянем плоскогубцами за металлическую. И вытягиваем вот этот фиксирующий треугольник и жал ключа вместе с ним. Оно немного, кстати, на дубликате отличается вот этой вот частью, как мы можем видеть. Опять примагнитилось. Вот и все. Собирается все в обратной последовательности. Кстати, вытачивается жало ключа. Ну, все знают, я думаю, накладывается просто эти один на один накладываются и обыкновенными надфилями все это аккуратненько вытачивается. Главное, не повредите оригинальный, оригинальное жало. Вот, собираем в обратной последовательности. Все, всем удачи, не теряйте свои ключи, любите свою технику, думайте головой.